ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ நான் உங்கள் பிரந்தா இது உங்கள் ஷோரீல் ஷோரீலில் இன்றைக்கி பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பயங்கரமாக ஒரு த்ரில்லிங்கான டீம் தாங்க இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க எஸ் வி ஹாவ் தி லாக் அவ் மூவி டீம் ஸோ அதில் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் லாக்க மூவி அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாரும் கீ எங்க கீ எங்க அப்படிங்கிறத தேடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்க இருந்து இந்த லாக்க மூவி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுவும் கதையோட நாயகன் சண்முகம் அவர்கள் ஸோ விக்னேஷ் சண்முகம் அவர்கள் ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது பின்னாடி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் கதை இருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்படில இருந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போதுமே ஸ்டார்ட் வந்து எப்போதும் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா சினிமா பேக்ரவுண்டெல்லாம் இல்லை பட் வந்தது வந்து ஒரு புதுக்கோட்டையிலேருந்து அவுடையார் கோவில்ன்ற ஒரு சின்ன ஊர் ஸோ சினிமா பேக் ட்ராப்ன்றத தாண்டி சினிமாவை பற்றி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதோட சரி அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமல் போய் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சி ஷார்ட் ஃபிலிமில் கேரக்டர் ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஹீரோவாக பண்ணி ஸோ அப்படிலாம் பண்ணி பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ரெகக்னேஷன் வந்து எனக்கு ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து கள்ளச்சிரிப்பு அப்படின்ற ஒரு வெப்சீரீஸ் மூலியமாக கிடச்சிது ஸோ அது மூலியமாக எனக்கு வந்து இறுதி பக்கம் அப்படின்ற ஒரு படம் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அந்த படம் மூலியமாக எனக்கு லாக்கர் படம் கிடச்சிது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் கதை இருக்குதுக்கு பின்னாடி ஆக்சுவலி ஸோ டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஜேர்னியை வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஓகே அண்ட் நிவாஸ் அவர்கள் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ ஹியா ஸோ லாக்க மூவியில் நீங்கள் எப்படி கமிட் ஆனீங்க ஸோ யார் வந்து உங்களை இந்த படத்தில் என்கேஜ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புதிய குப்பத்துக்கும் அவங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள் லாக்கர் மூவி எப்படின்னா வந்து இந்த படத்தோட டேரக்டர் ராஜசேகர் அவர் வந்து கரூர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே சென்னைக்கு வந்தப்போ என்ன தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணார் ஸோ அப்போலேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது அவர் அவர் என்ன மாதிரி அவரும் நல்லா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வர வந்தார் ஸோ எனக்கு கண்ணு முன்னாடி அவரோட அவரோட வளர்ச்சியை நான் பார்த்தேன் ஹோட்டலில் வேலை பார்த்துருக்காரு பார்த்துக்கிட்டே சினிமா தேடியிருக்காரு சினிமா வாய்ப்புகள் தேடியிருந்தார் ஸோ சினிமா மட்டுமே ஃபோக்கஸாக இங்கே வந்தவர் அவர் ஸோ அப்போலேருந்து அவர் எல்லா கதைகளையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவர் அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்க போகிறதா இருந்த படம் எந்த கதையாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஸோ எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு ஒரு அண்ணன் தம்பி ஒரு ஒரு ரேப்பை இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ ஃபைனலாக இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் இல்லை அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நான் நாளையிலேருந்து ஷூட் நான் வரீங்களா அப்படின்னாரு நான் எதுவும் கேள்வி கேட்கல கதை கேட்கல எதுவும் கேட்கல டேரெக்டாக ஜஸ்ட் ஃபேண்ட் ஸோ அப்படி தான் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே என்ட்ரு ஆனது ஸோ ஒரு நான் இந்த படத்தில் வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் வில்லனா ஸோ ஒரு சமரோல் இல்லை வில்லன் அப்படின்னாலே வந்து இப்போ நிறைய படங்களில் வந்து வில்லனே வந்து ஹீரோவாக காமிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரிஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தாஜ் அவர்கள் ஹவ் யூ தாஜ் ஃபைன் ஃபைன் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் யார் டிரெக்டர் வந்து கால் பண்ணி கதை சொல்லும் போது வாட் யூ ஃபெல்ட் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக போய் ஃபோட்டோ கொடுத்து வாய்ப்பு கேட்போம் அப்படி கேட்கும் போது தான் ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து யுவராஜ் எனக்கு நீடியூஸ் ஆனார் அப்போ அவர் அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்தார் அந்த ஆஃபீஸில் அப்போ அவர் நம்பர் வாங்கி நம்ம சேவ் பண்ணி எஸ்டே நம்ம ஃபோட்டோலாம் அனுப்புவோம் கட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு காஸ்டிங் கால் வருது அப்போ நான் அந்த நம்பரை சேவ் பண்ணால் யுவராஜ் நேம் வருது நான் அதுமாதிரி மெசேஜ் பண்ணேன் நீங்கள் தான் இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கன்னார் நான் ஞாபகம் சேர்ந்தார் இதுமாதிரி நான் டேரக்டர் ஆகிட்டேன் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்களே பண்ணுங்கள் ஆடிஷன்லாம் தேவையில்லை உங்களை தான் நல்லா தெரியுமே நீங்களே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கதையை சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சரி தலைவா நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் எனக்கு அது யுவராஜ் மூலியமாக தான் ராஜசேகரே பழக்கமாச்சு ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் ஒர்க்கிங் இந்த லாக்கல் மூவி யுவராஜுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு இது ஆடிஷனே இல்லாமல் டேரெக்டாக ஆமாம் நீங்கள் தலைவா நீங்கள் ஃபோட்டோ நீங்கள் தேவையில்லை நீங்கள் வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ அப்படி டேரக்டாக தான் அமைஞ்சது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒரு மூணு வருஷம
அவர் வந்து நான் ஏதாவது அப்போ பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் நாளை இயக்குனரில் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் போடும் பொழுதும் நான் வேறு ஏதாவது படங்கள் சின்னதாக கேரக்டர் பண்ணிவிட்டு அதை போஸ்ட் பேசிக்காக நம்ம ஸ்டேட்டஸ்லாம் போடுவோம்ல ஸோ போஸ்ட் போடும்போது ஃபேஸ்புக் அப்போது ஸ்டேட்டஸ்ன்ற ஆப்ஷன்லாம் இருந்துச்சான்னு தெரில பட் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து போஸ்ட்லாம் போடும்போது மெசேஞ்சரில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவார் ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ப்ரோ நானும் கதை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ அது மூலயமா தான் எனக்கு ராஜசேகரும் பழக்கமானார் ஐ மீன் ராஜசேகர் எனக்கு லாக்கர் படத்தில் இருந்தால் பழக்கமானார் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க ஆக்சுவலி ஸோ அது மூலயமா தான் எனக்கு இந்த படமும் கிடச்சிது அந்த ஒரு எட்டு வருஷம் ட்ராவல் தான் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்றத அவர் வாட்ச் பண்ணார் ஸோ என் மேலே அவருக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வந்தது எம் எனக்கு அவர் மேலே ஆப்வியஸாக நம்மளை கூப்பிட்டு ஒருத்தவங்க கதை சொன்னாலே நம்ம நம்புவோம் ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஜேர்னி அப்படி ஸோ அதனால் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் வித் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ ஓகே ஸோ லாக்கர் மூவி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்போ அவரை மீட் பண்ணியிருந்தீங்க ஆக்சுவலி ராஜசேகர் நான் இது வரைக்கும் டேரக்டாக மீட் பண்ணது ஐ ஐ மீன் யுவராஜ் ஆல்சோ நான் டேரக்டர் ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணதே கிடையாது லாக்கர் மூவியில் தான் ஃபஸ்ட் லாக்கர் மூவியோட கதை சொல்கிறதுக்கு என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டாங்க நான் ஒரு ஃப்ரெண்டோட சின்னதாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் ஈவினிங் வர முடியுமா அப்படின்னு கால் பண்ணி கேட்டாங்க ஷோர் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஹீரோவாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒருத்தங்கிட்ட மீபி நிறைய பேர் கதை சொல்லி சஜஷன் கேட்பாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேருந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ அதை நினச்சி தான் நானும் போனேன் ஆக்சுவலி போனோன்னா கதை சொன்னார் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னு கேட்டேன் சின்ன ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு உங்களை தான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உண்மையிலேவா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் அப்படின்னு ஸோ அதுலேருந்து படம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸோ வில்லன் ரோல் வில்லன் ரோல் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ரோலாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த இதில் அந்த கதையோட இது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த வில்லனுக்குள்ள கதை வந்து எந்த அளவுக்கு வில்லனை வந்து க்ரூவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகும் யா ஃபஸ்ட்டு வில்லன் பற்றி சொல்லிடுறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இண்டஸ்ட்ரி வரும்போதே எனக்கு அந்த வில்லன் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வில்லனுக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அது அந்த கேரக்டர் வந்து அதை கரெக்டாக உள்ளே வாங்கிட்டோம்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போகலாம் அது ஒரு ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ல இந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளேயே முடிச்சுருங்கன்ற மாதிரி இருக்காது நம்ம கொஞ்சம் தாண்டி கூட போக முடியும் ஸோ அதனால் அந்த வில்லன் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்லியாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தெரியும் நான் ஃபஸ்ட்டு படமே நான் ஹீரோவாக தான் பண்ணேன் டைரக்டர் செல்வா சாரோட அஜி அஜித் சாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அவரோட இருபத்தஞ்சாவது படத்தில் நாங்கங்கிற படத்தில் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு படம் ஹீரோஸாக பண்ணால் அப்புறம் எனக்கு வில்லன்ஸ் தான் இப்போ வந்துகிட்ருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பிரஜினான்ற சுனைனா கூட வந்து வில்லனாக தான் பண்ணேன் ஸோ இப்போ ஓடிடியில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு என்னென்னா ஸ்பெஷலாக எனக்கு கிடச்சது என்னென்னா ராஜசேகர் கோட் மூலிமா கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷான வில்லனாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம எல்லா படத்துலேயும் கூப்பிட்டா வந்து ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஃபுல் ஹேரு பியர்டோடு கூப்பிடுவாங்க இல்லைனா வந்து பயங்கரமாக ஃபுல் ஷார்ட் ஒய்ட் பண்ணி அப்படி கூப்பிடுவாங்க இந்த படத்தில் தான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் மேக்கப்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷான வில்லனாக வந்தேன் ஸோ அது நல்லா இருந்தது எனக்கு அது ஒரு ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருந்துச்சு ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் எல்லா சீனையும் வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷாகவே எடுத்தாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு வில்லன் இருந்தாலும் அவன் எல்லாத்தையும் ஸ்டைலாக ஸ்டைலாக பண்ண முடியும் அது எனக்கு இது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஓகே அண்ட் ஹீரோவாக பண்ணதுக்கும் வில்லனாக பண்ணதுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்றீங்க அதுதான் சொன்னல ஹீரோவுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு நினைப்பேன் வில்லனுக்கு அப்படி இல்லை நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அதை நான் அவங்க ஏற்றுப்பாங்க அது நல்லா இருக்குது இந்த சீனில் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க ஆனால் ஹீரோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்களும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கும் பட் அந்த கேரக்டர் என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு அதுக்குள்ளே தான் ப்ளே பண்ண முடியும் வில்லனுங்கிற போது லைட்டாக நம்ம பவுண்ட்ரி தாண்டி பண்ணி காமிச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஏற்றுப்பாங்க ஸோ இது செட் ஆகுதுன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி எங்களை மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் மற்றபடி அது என்ன கேரக்டருங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஹீரோவாக வில்லனா இல்லை ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ரோலாங்கிறது மு
ஸோ ஒரு ஜாலியான கேரக்டரு ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்தது இன்னொருத்தரோ நடிச்சிருக்காரு வெங்கட்டரணும் அவர் இன்னும் ஃபன் அதோட நாங்கள் மூணு பேர் ஒரு டீம் மாதிரி ஒன்று பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணேன் நான் இயல்பாகவே நான் இது எப்படி இருக்கோன்னா அதான் என் கேரக்டராக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு முக்கியமாக இவர் நல்லா என்னை ஸ்பேஸ் கொடுத்து இது பண்ணு பரவாயில்ல பண்ணு நீ இது பண்ணு சொல்லி என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி பண்ண வச்சார் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இதில் வந்து நடித்த மாதிரியே இல்லை நீங்கள் நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரியே தான் ஒரு டெக்னிக் போயிட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஷூட்டிங்கு அப்படி தான் இருக்கும் நாங்கள் உண்மையாக சொல்லி இவர் தன்னடக்கமே இப்படி உட்காந்துருக்கா அதெல்லாம் ஷூட்டிங்கில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக பிக்னிக் ஏன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் யுவராஜ்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அஸ்டாண்டர்டர் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஏஜ் தான் அதனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸே செட்டில் இல்லை பேர் தான் வந்து த்ரில்லர் ஆனால் ஷூட்டிங் இருக்கும்போது ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் உங்களோட எத்தனா இன்ட்ரிவியூ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லணும் ஒரு இன்ட்ரிவியூ வந்தால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்தோன்னு சொல்லணும் ஏமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்தோம் ரொம்ப ஒரு சீன் தான் வந்து ரொம்ப நிறைய டேக் அது உள் பாயிண்ட் அந்த கேரக்டர் அது எப்படி அது யுவராஜ் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் இல்லை நீங்கள் இல்லை தாஜ் நீங்கள் இப்படி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் அதை நல்லா உள் வாங்கிட்டு அந்த கேரக்டரோட ஸ்கின்னுக்குள்ளே போங்க அந்த மாதிரி யோசிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ஓகே அண்ணா சூப்பர் டேக் ஓகே அப்படின்ட்டார் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு ஸ்பாட்டே வந்து ஒரு ஜோவியலாக இருந்துச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டார் பட் இருந்தாலும் ஆக்சுவலி கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் அடிக்கடி இருக்கிறனால ஏதாவது சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்களா சம்டைம்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் அந்த இயற்கை நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிக்கு ஆப்ஷன் ஆப்வியஸாக வச்சுருந்தாங்க நாளைக்கு மழை வர மாதிரி இருக்கிட்டா நம்ம ஏதாவது பிளான் பண்ணிக்கணும் ஆல்ட்ரேட்டாக ஏதாவது பண்ணிக்கோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிவிடுவாங்க இல்லைனா மழை வர்றதுக்கு அன்னைக்கு மட்டும் நாங்கள் இன்டீரியராக ஹோம் அந்த மாதிரி பேஸ்டான ஷூட்ஸ் எடுத்துருவோம் பட் ஆப்வியஸாக அவன் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இப்படிலாம் ரொம்ப சைலண்ட்டாலாம் பேசிக்காக இருக்க மாட்டோம் ஜாலியாக இன்னொரு அண்ணே வெங்கட்டன் இருக்கார் அவர் பாட்டு பாடுங்கன்னா சாரி அவர் படத்தில் அவர் பேர் வெங்கட்டு ஸோ அதே எல்லோருமே கூப்பிட ஆரம்பிச்சோம் பாட்டு பாடுங்கன்னு சொன்னால் போதும் அவர் நிறுத்தவே மாட்டார் பாடிகிட்டே இருப்பார் சூப்பராக பாடுவார் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் நாங்கள் மூணு பேருமே ஒரு தனியாக ஒரு வைபாக சுற்றிட்டு இருப்போம் இவருக்கும் எனக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு அப்புறம் தான் இவர் உள்ளருக்கு வந்தார் ஸோ எங்களுக்கு காம்பினேஷன் ரொம்ப இந்த கிளைமேக்ஸ் தாண்டி காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சோலோ ஆக்ட் நிறையா இருக்கும் கிளைமேக்ஸில் தான் வந்து காம்பினேஷன் இருக்கும் கிளைமேக்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த காம்பினேஷன் இருக்கும் பட் மற்றபடி நாங்கள் மூணு பேரும் ஒரு வைப் அது ஜாலியாக ஓகே படத்தோட நாயகி அதுவும் டெபியூ கொடுத்துருக்காங்க நிரஞ்சினி அவர்கள் ஸோ அவங்க கூட அந்த ஒர்க் பண்ண அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் இல்லை அதில் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு த்ரில்லர் மூவி அப்படின்னு சொன்னனால பயங்கரமாக ஒரு எப்படி சொல்கிற ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு கேர்ளாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க கூட அது ஒர்க் ஆன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆ உங்கள் ஸ்பாட்டில் வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ் நம்ம இப்போது இன்கேஸ் எப்படின்னா யார்ட்டையாவது போய் நம்ம ஒரு தடவை ரிகர்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இது வரைக்கும் எனக்கு அப்படி யாரும் அவாய்ட் பண்ணது இல்லை பட் கேள்விப்படுவோம்ல நம்ம அவங்க பண்ண வரமாட்டாங்க நம்மளாக போகணும் ஸ்பாட்டில் தான் போனோம் பட் அப்படி எந்த சுச்சுவேஷனுமே இங்கே நடக்கலை போய் அவங்களே நிறைய தடவை கேட்பாங்க நம்ம ஒரு தடவை ரிகர்ஸ் பண்ணலாமா ஏன்னா நாங்கள் எப்போதும் ஒரு வைபாக சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க பேப்பர் வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிடுவாங்க நாங்களும் சம்டைம்ஸ் கூப்பிடும்போது அந்த கனெக்டும் சரி அந்த சப்போர்ட்டிவும் சரி அதெல்லாம் அவங்க ப்ராப்பராக தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஓகே ஏற்கனவே ஒரு வருத்தத்தை வந்து அவர் தெரிவிச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி செட்டுக்குள்ளே போனாலே ஹீரோக்குனா அது ஒரு தனி மரியாதையாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவருக்கு ஹீரோ இன்னி கொடுத்துருக்காங்களே ச நமக்கு இந்த டைம் வில்லன் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை என்னோட கேரக்டரில் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஸோ அது ஏன்னா யார் கூட எனக்கு காம்பினேஷன் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு என்னோடய ஆக்ட் ஃபுல்லாகவே சோலோ ஆக்டாக இருந்தது இவங்களோ இவங்க இவங்க பண்ண ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் தவிர இவங்க கூட எனக்கு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதே இல்லை லாஸ்ட்டாக அந்த செட்டில் மட்டும்தான் நான் ஹீரோயின் ஃபஸ்ட்டு டைமே பார்த்தேன் இவங்களையும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் ஐ மீன் இவங்
ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான சினிமா வளர்ந்துட்ருக்கு ஸோ இப்போ தியேட்டருக்கள் ப்ளஸ் ஓடிடி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும்போது ஐ மீன் ஒரு நல்ல ஒரு ரேப்போ இருக்கிறதுனால சின்ன படங்கள் நிறையா வளர்ந்துட்டு வருது முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நடக்கா நடக்காத காரியமாக இருக்கும் பெரிய படங்களுக்கு நடுவில் விட்டுருவாங்க இல்லைனா வந்து யாருக்குமே லீவ் இல்லாத டைமில் ஒரு ப சின்ன படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுமே தவிர இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ வந்து ஓடிடிங்க வந்ததுனால இப்போ வந்து யாரால் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்க முடியுது ஸோ அது ஒரு ஒரு நல்ல வளர்ச்சி ஃபா இது சின்ன மூவிங் காரணமான ஒரு ஒரு நல்ல வளர்ச்சின்னு நான் சொல்லுவேன் யா எக்ஸாக்ட்லி நல்ல ஒரு விஷயத்தை யூ ஹேவ் ஷேர் டெஸ் ஸோ லாக்கர் மூவி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைட்டில் வந்து லாக்கர் அப்படிங்கிறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பிஹைண்டில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா லாக்கர் இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் மாதிரி ஓகே ஸோ அது இன்கேஸ் படம் பார்த்தா தான் அது சொல்ல முடியும் பட் லாக்கருன்ற பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்குன்னு டேரக்டர்ஸ் இல்லாததுனால நான் இவ்வளோ தான் ரிவீல் பண்ண முடியும் டேரக்டர்ஸ் இருந்துருந்தால் மேபி இதோட ஜாஸ்தியாக சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு அதை எப்படி ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கேட்டு சொல்லாமல் எப்படி கன்வே பண்ணுறது இந்த படத்துக்கு லாக்கர் தவிர வேறு எந்த படம் பேரும் தெரியல ஸோ இதுதான் கரெக்டான பேர் ஓகே ஸோ இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு ஃபீல் ஆனவங்களும் கமெண்ட்ஸ் கீழே போட்டிருந்தாங்க இது மேபி வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் அது அதை வந்து கொஞ்சம் ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மூவி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஏ ஆன்சர் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததும் நாங்கள் பண்ணதும் அந்த சாயலில் இல்லை பட் மேபி ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு பட் அது ஒரு நல்ல படம் தானே அதோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பட் ஓகே ஹாப்பி அதுக்கான <laughs> 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 ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது நாங்களே ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு இந்த குழிலாம் நோண்டி அந்த குழிக்குள்ளே போகிற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ரிஸ்கியாக எங்களுக்கு பாதுகாப்பாலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு மண் இருந்துச்சுன்னா அந்த மண்ணை தேய்ச்சிட்டே போகணும் ஏன்னா புதுசாக அந்த இடத்துல ஒரு குழி நோண்டுறாங்கன்னா உள்ளக்க கிளாஸு அந்த கிளாஸ் பீசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் சைடில் போகும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருந்துச்சு மற்றபடி எங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் எடுக்கணுன்றதுனால நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு சீனு ஸோ அஞ்சு சீனு இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஸோ ரிஸ்கி கிடையாது பட் அதுக்கான உழைப்பான டைம் வந்து இப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளுக்கு ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தொடர்ந்து ஷூட் வைப்போம் ஸோ இதுதான் இருந்ததை தவிர ரிஸ்காலாம் இல்லை ஏன்னா அதுதானே எங்களுக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டு இத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம் இல்லை ஸோ அதனால் அது ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ண விஷயம் ஸோ நம்ம தான் அது எப்படி இருந்தாலும் வி ஹாப் டு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் அண்ட் வில்லன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நிறைய ஹீரோஸே வந்து வில்லனா நடிக்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த வில்லன் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா சூப்பராக நடிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க ஆல்ரெடி இந்த வில்லன் கேரக்டர் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக பிடிச்சிருக்கு மேபி இந்த ஹீரோக்கு வில்லனா நான் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஏதாவது மைண்ட் செட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மொத்த பேரையும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அது அதில் எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது தான் பர்டிகுலராக பண்ணணும்னு இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு எதாவது ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நான் நிறையா படங்கள் இது வரைக்கும் இது லாக்கர் மூவி வந்து என்னோடய இருபத்தி நாலாவது படம் பட் எனக்கு வந்து இப்பயும் வந்து என்னை இங்கே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல வந்துட்டு டப்புன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த ரெக்கக்னைஷன் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஒரு படங்களில் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கணுங்கிறது தான் ஆசை ஸோ எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனும் இருக்க பிடிக்கும் பிஹைண்ட் ஸ்க்ரீனும் இருக்க பிடிக்கும் ஸோ என்னோடய பெஸ்ட்டு வெக்கேஷன் இப்போ ஸ்பாட் எங்கேன்னு சொன்னிங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஐ லவ
ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதனால் எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் அது அது எனக்கு என்ன என்ன எனக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அதே மாதிரி டேரக்டர் நான் டேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்களோட இன்புட் எடுத்துகிட்டு பண்ணணும்னு தான் நான் பண்ணுறேன் தவிர நான் அதுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணல ஓகே உங்களுக்கு பிடித்த வில்லன் அப்படின்னா யார் இப்போதைக்கு ரீசன்ட் டைமில் எனக்கு பயங்கர க்ரஷ் வந்து எஜே சூர்யா சார் ஓகே ஸோ அவரோட அவர் அவரும் அதான் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா அவர் ஒரு ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பண்ணி கா பார்த்துருவார் இப்படி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் அவர் செட்டிலாக பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவர் ஒரு எனக்கு இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு எஸ் ஜே சூர்யா சார் ஒரு பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார் ஸோ நம்மளோட கதையினோட நாயகன் அவர்கள் ஸோ இப்போ இது உங்களோட செகண்ட் டெபியூ ஐ மே ரைட் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படமும் வந்து நீங்கள் டெபியூவாக கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ நல்லா அதுவுமே இருந்ததாக வந்து பேசப்பட்டதையும் நானே கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்டார்டிங் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் இருந்து வந்து ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த உங்கள் ஜேர்னி எந்த அளவுக்கு கடினமாக இருந்துச்சு இப்போ அந்த பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும் போது வா இந்த அளவுக்கு நம்ம கடந்து வந்திருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலி எவ்வளோ சிம்பிளாக பதில் சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக நான் எல்லாரும் சொல்கிற பதில் தான் நான் கஷ்டப்படவே இல்லை ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஹானஸ்டான ஆன்சர் இது தான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற என்ன மாதிரி ஆக்டர் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுற டேரக்டர் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுற எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை தான் நானும் ஃபேஸ் பண்ணேன் புதுசாக எந்த ப்ராப்ளமும் எனக்கு தனியாக க்ரியேட்லாம் ஆகலை காசு இல்லாமல் இருக்கிறது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குறது பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் சம்டைம்ஸ் சில பேர் கிடைக்கும் சில பேர் கிடைக்காது இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துருன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த வயசானாலும் சம்பாதிக்கிறாம சம்பாதிக்காமலே இருக்கானே அப்படின்றது இது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு சாதாரண ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா இவங்க யாருமே சினிமா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரலன்னா இது பேசிக்காக அனுபவிக்கிற ஒரு விஷயம் சினிமா பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் அப்படி யாரையும் பார்த்ததில்லை ஐ மீன் பழகினது கிடையாது அவங்க கூட ஸோ அதனால் எனக்கு இது எதுவுமே கஷ்டமாக தரல எனக்கு என்னென்னா நீங்கள் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு போகிறேன் அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஜாலியாகவும் தான் இருந்துச்சு ஓகே நம்ம எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயந்தான் நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு வரும் ஸோ அப்படி கன்சிடர் பண்ண ஒரு விஷயம்னா அது என்னவாக இருக்கும் என்னோடய போராட்டம் நம்பிக்கை ஸோ இதெல்லாமே நான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக பண்ணும்பொழுது நான் பண்ண ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நீ எங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன் நான் மானிட்டர் முன்னாடி போய் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு அஸ்டண்ட் டேரக்டர் என்ன பண்ணுறேன்னு இல்லை நான் எப்படியாவது ஃப்ரேமில் வந்துட்டு நான் பார்க்குறதுக்காக நின்றுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும் போது நீ இப்படிலாம் இருந்தால் ஃப்ரேமில் வரமாட்டேன் போய் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுன்னு அவர் என்னை யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் அதை கேட்டுட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்காக போனேன் அதில் ஒரு சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்பொழுது அதை ஒருத்தவங்க ரசித்து இது நல்லா பண்ணுறடா டெவலப் பண்ணுடான்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க பண்ணுற என்கரேஜும் நமக்கு வருது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்து கற்றுக்கிட்டதில் தான் விஷயம் சொல்ல ஆபியஸாக சொல்ல போனால் நான் கமல் சாரோட ஃபேன் ஸோ அவர் பார்க்காத போராட்டம்லாம் இல்லை ஸோ நம்ம நிறையா போராடினா கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலான்ற ஒரு சீரியஸ்லி வி ஹேட் அவ் அமேசிங் இன்டர்வியூ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க படம் மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளையும் வந்து நீங்கள் அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் இட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கும் தேங்க்யூ புதிய யுகம் சேனலுக்கும் தேங்க்யூ அவங்க வியூவர்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ எல்லாரும் போய் படத்தை போய் பார்க்கணுங்கிறது தான் எங்களோட இது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஓடிடியில் வரும் ஓடிடிலையும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது படம் ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான புதிய யுகம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி லாக்கர் மூவி டீமுக்காக ஒரு அமேசிங்கான ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்களையும் நமக்காக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான அழகிய இன்டர்வியூவில் நாங்களே சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் டாட்டா பை பை ஃப்ரம் பிரிந்தா